this video this video on intercultural locational location theory ye this video inhone diya hai ki von thunen ne 1826 mein isolated state company book hai isme to actually von thunen apna experience apna german country ke andar mecklen borg ke andar unhone experience kiya hai 40 years tak uske baad inhone ye actual concept unhone पोपोस्ट किया है एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बेसिकली फार्मर्स के लिए है बिकॉज फार्मर्स का अपना एक लुक गोल्स होता है कि अपना प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट होना चाहिए जहां पर उनका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वहीं पे अपना एग्रीकल्चर करेगा राइट right? तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने कुछ एजम्पन्स उनके कुछ व्यूज कुछ वर्क हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट देखते हैं उनका व्यूज क्या था उनका फिलोसॉफी क्या थी उनका फिलोसॉफी थे डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉर्मेटिक अप्रोच अब हम समझते बहुत ब्रीफ के अंदर कि डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉर्मेटिक अप्रोच क्या है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच मतलब हम जानते ही हैं कि एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय नेचर प्रकृति के अंदर जो भी है जो भी चीज हो रहा है बारिश हो या मिट्टी हो सब कुछ नेचर के थ्रू कंट्रोल हो रहा है इवन लास्ट जो है नॉर्मेटिव अप्रोच ये अप्रोच क्या है कि इसके अंदर कुछ नॉर्म्स अंदर इसके इंक्लूड होता है तो हम इस नॉर्मेटिव अप्रोच को हम समझेंगे लास्ट में कि इस डायग्राम के थ्रू अब हम देखते हैं इनका इस जो कॉन्सेप्ट है इन कॉन्सेप्ट का बेस क्या है इन कॉन्सेप्ट का बेस दो टाइप से हमने इसको डिवाइड किया है फर्स्ट जो है इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन डिफाइंस विथ डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट That means, क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये मार्केट एरिया है ये एक डायग्राम है जिस डायग्राम के अंदर हमने सिक्स जोन बनाया है जिस जोन के अंदर ये है मार्केट एरिया इस मार्केट से जितना हम दूर जाएंगे उतना क्या होगा इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा विथ डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट ये यहां पर मार्केट है तो जितना डिस्टेंस जाएंगे उतना क्या होगा प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा नंबर वन नंबर टू द टाइप्स ऑफ लैंड यूज टाइप्स ऑफ लैंड यूज हम जानते हैं लैंड यूज जितना हम लैंड को यूज करते हैं लैंड यूज वेरीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट यहां पर मार्केट है इस मार्केट जितना दूर जाएंगे उतना लैंड यूज का डाइवर्सिफाइड होगा राइट right? चलिए हम ये दोनों पॉइंट को हम समझ लिया अब हम देखते हैं कि एजम्सेंस क्या थे एजम्सेंस के बिना कि यहां पे हमने बताए थे नॉर्मेटिव अप्रोच तो नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर कुछ एजम्सेंस भी है तो फर्स्ट उनका एजम्सेंस क्या है कि आइसोलेटेड एरिया होना चाहिए आइसोलेटेड एरिया को हम एक ब्रीफली समझ लेते हैं एक बार दैट मींस अगर पर्टिकुलर ये एक रीजन है फॉर एग्जांपल ए रीजन है तो ए रीजन बाहर में कोई रूरल हो या अर्बन हो या पर बी बी कोई और कोई रीजन हो या सी रीजन हो तो ए से बी का और बी से ए का कोई संबंध ना हो टोटली इंडिविजुअल एंड सिंगल आइदर सेपरेट रीजन होना चाहिए नंबर 1 नंबर 2 होना चाहिए होमोजेनियस हम जानते ही है एकता या समान रूप होना चाहिए लैंड फॉर्म्स का नंबर टू दैट मींस या क्या सोयल हो या क्लाइमेट हो ये सेम टाइप का होना चाहिए नंबर टू और सिटी इज द सेल एंड सप्लायर मार्केट ये क्या होगा सिटी के अंदर ही ये सेल भी होगा जितना भी प्रोडक्शन और सेल भी होगा उसका मार्केट भी वही सिटी होगा तो मेन क्या होगा हमारा मार्केट उसके बाद यहां पर ये सेल और मार्केट करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा ओनली आप उस टाइम प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था तो उस टाइम इतना कुछ डेवलप भी नहीं था तो हमने क्या किया उस टाइम था कि ट्रांसपोर्ट ओनली बाय द ऑक्स कार्ट या हॉर्स कार्ट के थ्रू हो सकता है पॉसिबल था उस टाइम उसके बाद क्या हुआ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर सेम बट इंक्रीज विद द डिस्टेंस तो ये जो सेंटेंस है इसको हम एक बार इसके डायग्राम के थ्रू एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या ओके okay. तो ये क्या होगा पर्टिकुलर अगर इस बेल की हम बात करें तो इस बेल के अंदर के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेम होगा बट इस पेरिफेरी से अगर हम बाहर जाएंगे आउट ऑफ द पेरिफेरी देन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विल बी डिफरेंट नाउ लास्ट पॉइंट क्या होगा इकोनॉमिक मैन दैट मींस ऑल फार्मर्स वेल नोन अबाउट द एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर के बारे में मतलब उस खेती करने के बारे में उनका सम ज्ञान हो या नॉलेज हो तभी उस रीजन के अंदर ये थ्योरी जो काम करेगा तो इस होने के बाद अगर हम बात करते एक बार इनका कुछ लॉज है जो लॉज हम इस एक फार्मूला के थ्रू हम दिखाते हैं तो क्या है इकोनॉमिक क्यूरेंट आइदर लैंड यूज रेंट 
तो क्या होगा एल आर वाई ब्रैकेट में एम माइनस सी वाई टी डी अब वाई की एग्रीवेशन जो है एक बार समझ लेते हैं क्या है वाई मतलब इल पर यूनिट लैंड एम मार्केट प्राइस सी प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द यूनिट दैट मींस ये डिफेंड करता है कि ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल के बेस के ऊपर ये फॉर्मूला बनाया गया है अब हम बात करते हैं कि इसका जो जोन है जोन के बारे में राइट right? तो जोन में क्या होगा फर्स्ट जोन उन्होंने बनाया है कि फर्स्ट क्या होगा ये मार्केट एरिया है तो मार्केट एरिया में क्या होना चाहिए यहाँ पे फ्रेश फ्रूट वगैरह या वेजिटेबल्स जो भी है जो जल्दी जल्दी पचने वाला चीज जो है तो खराब होने वाला चीज जो है वो क्या होगा कि मार्केट पास में है तो मार्केट से भी ट्रांसपोर्ट जल्दी आ जाएगा तो हमारे ये खराब भी नहीं होगा और हमारे यूज भी यूज भी आएगा तो ये फर्स्ट जोन हो गया सेकेंड जोन क्या है फर्स्ट मार्केट सेकेंड हो गया फ्रूट थर्ड मार्केट क्या है कि वुडलैंड मतलब जहां से मतलब उस टाइम फ्यूल्स इतना कुछ नहीं था तो हम वुड को ही हम फ्यूल के तौर तौर पे हमने यूज किया है ऑलरेडी तो ये वुडलैंड हो गया आदर, और नेक्स्ट क्या है हाई इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी क्रॉप एरिया जहां पर क्या होगा कि फार्मर जो है मैक्सिमम जो क्रॉप मतलब ईल्ड जो है वो इस बेल्ट में करेगा और नेक्स्ट जो है क्या है जितना मार्केट से जितना दूर जाएगा उतना क्या होगा लेस इंटेंसिटी क्रॉप रीजन होगा जितना दूर जाएगा उतना इसका इंटेंसिटी कम होते जाएगा और उसके बाद जो बेल्ट है ये है थ्री फील्ड क्रॉप मतलब इसके अंदर कि हम बात कर सकते हैं कि एक ही जो क्रॉप ना करके डिफरेंट टाइप का क्रॉप इसके अंदर हम वो इल कर सकते हैं प्रोडक्शन कर सकते हैं और लास्ट जो बेल्ट है जिसका हम नाम दिया गया है कि लाइफ स्टॉक या कैटल रेंचिंग जो रीजन है तो ये था हमारा एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो फॉन्थन दिया गया एक मॉडल है जो मॉडल फार्मर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है